वो मछली छटपट छटपट करते हैं अभी तो कृष्णा विरह में उनका हृदय छटपट छटपट करते लगते हैं बहुत कोशिश किए लेकिन हृदय में और को लीला प्रकट नहीं है तो दुखी हो गए श्री बड़े भैया सनातन गोस्वामी को पास में बोले ऐसे ऐसे बात वो समझ गए जरूर किसी साधु की चरण में तुम्हारे पकड़ा मध्य से हृदय से हृदय सुखा हो जाती है हृदय सरसता नहीं रहती है बोले क्या किया जाए बोले एक काम करो सारे संतों को वैष्णव का निमंत्रण दो बोले आज हमारे घर में प्रसाद है जब निमंत्रण दो गए घर घर में साधुओं के पास में सब लोग तो स्वीकार करेंगे अभी जिस जो तुम्हारी बड़े नारा है ना वही केवल स्वीकार नहीं करेगा सचमुच से सबके सब स्वीकार सब करेंगे लेकिन ये जो बाबा के पास में गए ना बोले मैं तो लगड़ा लगड़ा आदमी आप इतने बड़े संत हो आपका उत्साह में जाने का कोई अधिकार बड़े से प्रार्थना मैं नहीं जा सकता आप बहुत बड़े सकते हैं आप तो लग रहे हैं तो समझिए भैया वो एक बड़े काका खड़ा मैं उस समय वो लीला को देख करके मुस्कुरा रहा था और वो तो सामने वो तो ही जा रहे थे तो लीला देख करके मुस्कुरा रहा था वो तो अपने आप को करते हुए ये चीज को ले लिया फिर उन्होंने जा करके माफी मांगी फिर उन्होंने बताया मैं आपको देख करके नहीं पूछता आया मेरे हृदय में ऐसी लीला प्रकट हो रही थी हृदय में ऐसी लीला प्रकट हो रही थी आप मेरे अपराध को करते हो तो वो भी समझ गए मैं भी किसी के चरण में अपराध हो गया क्योंकि मन मन में इनकी प्रति हमारी पूरा भावना हो गई इसलिए दोनों दोनों को चरण में माफी मांगी मेरे किसी अपराध दूर हो गया मेरे हृदय में लीला प्रकट हो इसलिए आप देखना जब पितर खत्म हो जाती है ना हम बोलते ना बच्चा
बोले प्रभु हम माफ कर दो मैंने बहुत अपराध किया संतों की निंदा हमने की है देखो मेरे शरीर में कोर हो गया मुझे फिर पड़ गई आंगुल में उतना ऐसे खतरनाक बीमारी ना दूसरा तो वो तो सही हो जाता है लेकिन वो सही नहीं होता तो धीरे 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 उसके लिए कोई दवा नहीं है बड़ा खतरा खतरनाक है कोर हो गया उसने रोने लगे प्रभु माफ कर दो प्रभु माफ कर दो महाप्रभु देखो गट्टा अगर प्यार में गड़ जाता ना सर नहीं तो प्यार से भी कर तुमने अपराध मेरे चरण में नहीं तुमने मेरे भक्त का चरण में किया भारत जी के चरण में वही आकर के माफी मांगो फिर उन्होंने माफी मांगा तो फिर क्या अपराध महाप्रभु ने माफ किया फिर उन्होंने सही हुए इसलिए यहाँ पर देखते ही कई आप भजन अगर काम हो कोई बात नहीं लेकिन जब इसकी निंदा मत करो इसकी कभी बुराई मत करो और जिसकी बुराई करोगे उसका जितने दुर्गुण तुम्हारे अंदर में रहे और तुम्हारे जितने अच्छे गुण है ना सब के सब उसके पास में चले उसके पास में चले जाएंगे इसलिए मैंने एक कथा सुनाया था बोले एक समय कोई साधु किसी राज दरबार में उसने गया भिक्षा मार राजा ने तो काम कर कहा नहीं सकते भीख मारने के लिए तो आ गया हाँ शर्म नहीं लग रहा तेरे उसने क्या किया घोड़े का जो रिश्ता है ना भी मिलो संतर है लेकिन चले गए कुछ बोले एक दिन ही वो राजा जंगल में शिकार करते करते कि बाबा को आश्रम पर पहुंचे देखा वो जो लीड है ना पर्वत रूप में है पर्वत आकार में है तो भैया ये ये कहाँ से आ गया ये घोड़े का लीड आ गया देखा वो बाबा बैठे घटनाम कर रहे बोले बाबा ये कहाँ से आए बोले महाराज आपको याद होगा जब मैंने आपका घर में भिक्षा मारने आया था आपने क्या मुझे दिया था क्या दिया था बोला घोड़े का ये दिया था ना बोले हाँ बोले संतों को जब कोई चीज देते हैं वो कभी घटती नहीं घटती वो कब घर से मेरे वो बढ़ेगी वो कभी घटेगी नहीं जैसे राम बाण है ना राम बाण ऐसे ही वो बढ़ती 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 जाए संतों को दिया है इसलिए दिया था आपने तो घोड़ी का लीड इसलिए तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा एक दिन वो इतने बड़ा रूप धारण करेगा तेरे देश में ये घोड़े का लीड के वक्त सिवाय और कुछ रह ही नहीं जाएगी हैं घोड़े का लीड लीड कुछ चलती पाए का नाम है उनका जो विस्तार है और कुछ रह ही नहीं जाएगी बोले अपराध हो गया चरण में गिर पड़े बोले बाबा माफ कर दो बाबा हमें माफ कर दो हमें माफ कर दो अभी क्या करना पड़ेगा बोले एक उपाय है अगर तुम्हारी निंदा करना तुम्हारी ये दुनिया के लोग अगर तुम्हारी निंदा कर दो फिर तुम्हारी धीरे 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 से पाप खत्म हो जाएगा बोले बताओ क्या करना पड़ेगा बोले तुम्हारी घर में एक बेटी है ना क्या बेटी है हाँ बोले सभी को सामने तुम्हारी स्कूल की बगीचा आ गई उसको बीच में छुटिया बना कर उसको अकेले उसको साथ में आ अब दुनिया देखेगी अपना जवानी बेटी को साथ में अकेला कुटिया बना करके बगीचा में रहता है फिर सारा दुनिया निंदा करेगी इसी से तुम्हारी पाप खत्म हो जाएगी तो उन्होंने ऐसे किया तो घर घर में घर घर में इतने दुष्ट राजा अपना बेटी को साथ में रह रहा है घर घर में चुपली निंदा उसी घर में बात नहीं रहे तो राजा आया जंगल में देखा सचमुच वो जो लीड था ना वो खत्म खत्म होता होते रहते पूरा खत्म हो गया लेकिन एक टोकरी बात के लिए बोले बाबा ये पूरा खत्म हो गया एक टोकरी बात ही क्यों रहेगी बोले तुम्हारे देश में एक माता जी रहती है वो किसी की कभी निंदा बुराई चर्चा नहीं करती है दिन भर माला लेकर के भगवान के नाम जब करती है उसकी हिस्सा भी अभी बाकी रहेगी अगर वो थोड़ी सी तुम्हारी चुकली निंदा कर जाए ना तो ये खत्म हो जाएगा नहीं तो मुझे एक टोकरी बच गई इधर तो कहा क्या करना पड़ेगा तुम अपना पेस बदला करके जाओ और उसकी मुंह से तुम्हारी चुकली करवा दो खत्म हो जाएगी राजा अपना पेस बदला कर गया देखा सचमुच से माता जी कह गए थे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम
हुई वो माला जप कर रही थी वो राजा ने प्रेस बदला कर गए अचार में पड़े माता जी माता जी तेरे को पता है वो राजा क्या कर रहा है इतना बोल गई माता जी तब घड़क गई ले दुष्ट राजा तेरे सारे कर्तुत मेरे को पता है मैं कभी इसकी निंदा तो भी नहीं करती अपना भजन करते हूँ मैं वो संत तुम्हारे घर में आया था तुमने क्या दिया था बिचार रूप में घोड़े का लीड दिया था ना एक टुकड़ी जो बच गई ना तेरे को खाना ही पड़ेगा मैं किसकी चुकी निंदा नहीं करती हूँ मैं तो बैठ करके प्रभु का भजन करती हूँ फिर राजा को एक जो टोकरी बच गया था ना उसको उसको खाना उसको खाना बड़ा उसको यहाँ कह रहे हैं जब हम किसी साधारण किसी व्यक्ति को निंदा करते हैं उतना काम है जब कोई भजन करने वाले साधु को निंदा करें भजन करने वाले व्यक्ति को निंदा करें तो फिर क्या बड़ा बुरी है बड़ा बुरा है हैं इसलिए आप लोग मत समझो आप लोग घर में रहते हो तिलक लगा तो भजन की लग नहीं आप लोग भी साधु ग्रीन हो त्यागी हो घर में हो और आश्रय में हो जो गुरु जी से हरिनाम लिए तिलक लगाए भजन करते वो साधु ये मत समझो केवल ये जो कपड़ा पहन लिया वही साधु नहीं आप लोग सब के सब साधु हैं भगवान भक्ति माला तिलक करते हो इसलिए कभी कभी त्यागियों से भी कभी कभी गृहस्थ भी बड़े 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 संत होते श्रीवास पढ़ते गृहस्थ अद्वैताचार्य भी गृहस्थ होते निर्भर करता है भले ही तुम आश्रय में हो भजन भजन से कोई मतलब नहीं भक्ति से कोई मतलब नहीं लेकिन एक व्यक्ति घर में रहता है, है? दिन भर साधु का नाम कीर्तन करते वो तुमसे श्रेष्ठ है बोले क्यों मूल है भक्ति तुम कितने प्रभु की सेवा भक्ति पूजा करते हो ये निर्भर करता है ये निर्भर नहीं करता बस लग ऊपर नहीं निर्भर करता है तो निष्कप डो तुम्हें कितने करो ठाकुर जी की साधु तो वैष्णव की सेवा कर दो उसको पर निर्भर करना है कर इसलिए आप लोग भी साधु हो है साधु है इसलिए कभी भी इसकी बुराई कभी निंदाई कभी ने कभी मत करो नहीं कर कर क्या करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ठाकुर का हर समय माला जब करो हरे नाम करो ठीक है ना इसलिए कभी ये क्या है कभी यही बकरी और गैया वो जो पौधा धीरे 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 लता बढ़ती है ना बास उसको जाकर के खा लो बास लगा तो पेड़ का ऊपर काटना ना कभी तैरिया निकल सकती लेकिन अगर उसको पूरा जब समय पर अगर उखाड़ दिया तो फिर तो तुम लता बनी हो ये बनेगी इसलिए क्या करो वैष्णव अपराध से हमें बच करके भगवान की ठीक है ना फिर इसके बाद में आप सुनेंगे फिर जो वो लता बढ़ती है धीरे 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 उसको बाद में फिर क्या होता है और क्या आता है और दूसरा चीज क्या आता है यहाँ पर तो बकरी गैया खा लेते हैं और कभी कभी होता है कल बता रहे थे ना कभी कभी वो पेड़ के पास में दूसरे दूसरे पेड़ में मिल जाते और मेन वृक्ष को जो मिलनी चाहिए साथ उसको जो मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल करके कहाँ चले जाते दूसरे पेड़ कैसे होते वो क्या चीज़ है कल हम पूछे तो उसमें ठीक है देखो ये ये क्लास कई से भी क्लास है ना इसको कौन किसको बोल रहा है बताओ तो कौन किसको बोल रहे हैं ये क्लास ये क्लास कौन किसको दे रहे बोलो ये महाप्रभु रूपो गोस्वामी को ही बताया प्रयाग में प्रयाग में ये स्वयं भगवान को जिसको जिसको नहीं श्री रूपो गोस्वामी को ये उपदेश दे रहे बड़े महत्वपूर्ण उपदेश Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.
नाम को